capítulo número 33. Alzando Jacob sus ojos miró y llega aquí que venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las dos siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracias ahora en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, Mi Señor sabe que los hijos son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatiga, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para sus ganados. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Arán, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, pues allí plantó su tienda, de manos de los hijos de amor, padre de Siquén, por cien monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Eloé Israel. <música> 